ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಗುರು ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದನೆಯದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎರಡನೆಯದು ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂರನೇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಐದನೇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆರನೇದು ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಿದಾವೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ ನ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಹೆಸರು ದ ಡಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಏಂಜಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಯ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಏಂಜಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಗತಿಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಇದೆ ಹೊಸ ಶತಮಾನದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ವೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವಳು ಹಾರುತ್ತಿರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಎಡೆಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹಾರುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಷೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮಷೀನ್ಗಳ ವೈಭವೀಕರಣ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ನ ಕವರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಟೂ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಏಷ್ಯಾದ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಏಷ್ಯಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಅಲಾದ್ದೀನ್ ಇವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೀಪ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇವನು ಮಾಡ್ರನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಮಾಡ್ರನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಶಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನು
ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೆಕಾನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ ಟು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನ